ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ മുന്നത്തെ വീഡിയോസിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ പവർ പോയിൻറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷനിൽ ഒരു പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രോ വീഡിയോ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഫ്രീലാൻസിങ് കരിയർ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട് എനിക്ക് വളരെയധികം കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഈ പവർ പോയിൻറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ പറഞ്ഞത് കാരണം കുറേ ജോബ്സ് എനിക്ക് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടൂളാണ് ഈ പവർ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊരു ഫ്രീലാൻസർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐഡിയാസ് നമ്മുടെ ക്ലയൻസിന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പവർ പോയിൻറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ വഴി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഫ്രീലാൻസറിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല അപ്പം നമ്മളൊരു കോർപ്പറേറ്റ് എംപ്ലോയി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർക്കും ഈ പവർ പോയിൻറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻസ് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആവും ഇപ്പോൾ ഈവൻ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് പ്രൊജക്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ അത് പവർ പോയിൻറ്റ് മാത്രമല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ മറ്റ് ടൂൾസ് അതായത് ഇപ്പോൾ എക്സൽ ആണെങ്കിലും വേർഡ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ലൈഫിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ പവർ പോയിൻറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻസിൻ്റെ അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ കോർപ്പറേറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻസ് അതേപോലെ തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് അനിമേഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ റെസ്യൂംസ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സി വി ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ പവർ പോയിൻറ്റിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാവുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാനൊരു പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോസൊക്കെ കാണുക അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മെയിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പവർ പോയിൻറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻസ് എൻ്റെ കുറിച്ചിട്ടൊരു നോളജ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്രീലാൻസർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലതരം പവർ പോയിൻറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻസിൻ്റെ ജോബ് അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മുടെ ആപ്പ് വർക്കിലാണെങ്കിലും മറ്റ് വെബ്സൈറ്റ് ഫ്രീലാൻസിങ് വെബ്സൈറ്റ്സിലാണെങ്കിലും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഫൈവറിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫൈവറാണ് യൂസ് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഫൈവറിൽ നമുക്ക് ഈ ഈ പവർ പോയിൻറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടൊരു ഗിഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിടാം അങ്ങനെ പല ഉപകാരമുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പവർ പോയിൻറ്റിലൊരു ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പല വർക്ക്സിലും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വർക്കുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇമേജ് നമുക്ക് പവർ പോയിൻറ്റിൽ കോപ്പി ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന പ്രൊജക്ട്സിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇമേജസ് നമുക്ക് പല സൈറ്റുകളിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ പവർ പോയിൻറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ കോപ്പി റൈറ്റ് ഇഷ്യൂസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ഇമേജിനെ ട്രേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു വെക്ടർ കോപ്പി ഉണ്ടാക്കണം അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ട് നമ്മുടെ തരത്തിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു ഇമേജ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം അപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു വർക്ക് ഒരു വർക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇമേജ് അതായത് ഒരു സ്കൂൾ ബസ്സിൻ്റെ ഇമേജ് ഓക്കെ അതിന് അനിമേഷൻ കൊടുക്കണം അതായിരുന്നു അത് വർക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെന്താ ചെയ്തത് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ സ്കൂൾ ബസ്സിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ പോയി ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറേ ഇമേജസ് ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഇമേജ് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാനത് അത് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇമേജസിൻ്റെ കോപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റർ അതേപോലെ തന്നെ കോറൽ ഡ്രോ അതിൻ്റെ പല പല സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് അത് നമുക്ക് ഒരു കോപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ പവർ പോയിൻ്റിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ സിസ്റ്റത്തിലും പവർ പോയിൻറ്റ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് കാണിക്കാം
ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ബസ് ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ആയി അപ്പോൾ ബസ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വീൽസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ അനിമേഷൻ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ഇമേജ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വീൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുമായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ പ്രത്യേകം ഒരു പാർട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിന് അനിമേഷൻ കൊടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് അനിമേഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആ വീൽസിന് അനിമേഷൻ കൊടുത്തത് എന്നുള്ളത് കാണിക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു അനിമേറ്റഡ് ബസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമല്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് വളരെ രസകരമായ കുറേ അനിമേഷൻസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പവർ പോയിൻറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആവും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൊജക്ട്സ് കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്രദമാവും അപ്പോൾ അതുപോലെ സ്റ്റുഡൻസിന് ഇത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ അനിമേഷൻസൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രോ വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് അതായത് ഇത് എങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഫാസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നു എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോസിൽ ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവരും ആ വീഡിയോസൊക്കെ മറക്കാതെ കാണുക നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ഡൗട്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൂടെയും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാവരും അടുത്ത വീഡിയോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാം കാണുക മറക്കാതെ കാണുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യു